सबा के वेलकाम कर टेक्निक इजी एडुकेशन पक्ष के तो स्क्रिने देखा एक क्वेश्चन देखा जा आई सी टी प्रोग्रामिंग सब चे भलोबल क्वेश्चन और सब चे बी एस थे एम एक प्रब्लेम आकी बोलते जो फलो व्यवहार कर एक थे एकश धारा जो फल इन प्रोग्राम लेख प्रथम एक थे एकश जन देखो पर एक थे एन अब दि देखो एन बोल की की चेन्ज आसा देखो तो ये ख्याल कर देखो এখানে আসলে যে জিনিসটা বলছে যে এই ধারা এগুলো সবাই আমরা জানি আসলে আমি তারপর আমি একটু বলছি যে এখানে বলছে যে এই যে এক থেকে একশো পুরাটার যে যোগ ফল মানে একের সাথে দুই যোগ করলে যেটা হবে আবার এই যোগ ফলের সাথে তিন যোগ করলে যে এই রেজাল্টটা হবে এভাবে একশো অব্দি করে গেলে যে রেজাল্টটা হবে ফাইনালি সেই রেজাল্টটা বা সেই যোগ ফলটা তোমাকে দেখাতে হবে এক থেকে একশো অব্দি তো আমরা অনেকেই জানি এই যোগ ফলটা আমরা সূত্র ব্যবহার করে করে দিতে পারবো কিন্তু আমরা ফলুপ ব্যবহার করে আমাদের স্পেসিফিক করে দিছে যে কাজটা আমাদের টোটালি ফলুপ ব্যবহার করে করতে হবে तो इमप्लीमेंट करोड बक्स चले ग नाम दरलुप नाम दिए नेक्स्ट जाओ दें नेक्स्ट दें नेक्स्ट तो जी जिनगल प्रयोजन छो से रेखे बाकीगुलो फेले दीची एट फेले दीची आपात प्रयोजन नहीं प्रयोजन नहीं इज द डेफाइन फांगशन टपिके हमें क्यों लेखा हो रिटार्न जिरो क्यों लेखा हो आलोचना करब तो आप प्रोग्रामगुलर जो एगो प्रयोजन हाँ तो बोलते जो एक थे एक्शोर जो फल्ट बेर करो आसल कन्सेप्ट कि आसले कन्सेप्ट बिल्ड करब तरह एक पेन टूले तुम्हारे आलोचना करीजे आगे स्क्रैचा तो चिंता करते हमारे समाधान कीरकम होते ओते आगाम समाधान करार जो से जो सेट करते मन मध्य अथवा ब्रेनर मध्य क्योंकि प्रोग्राम खूब द्रुत लिखे फिलते पर टाइम कन्ज्यूम करपार तुम तुम्हें कि भाव करवा এটা হচ্ছে তোমার টাইম নিবে কোড লিখতে কিন্তু অত টাইম নিবে না তার মানে অ্যালগোরিদম আর ফ্লোচার্ট ব্যাপারটাই হচ্ছে আমাদের টাইম কনজিউম করার একটা ব্যাপার তো এখানে খেয়াল করে দেখো আমি পেইন্ট তুলে যাচ্ছি পেইন্ট টুল এখানে তুমি আসলে এখানে তোমাকে কি বলছে এখানে তোমাকে বলছে একটু ভালো করে দেখো তোমাকে বলছে ধরো হচ্ছে এখানে বলছে ওয়ান প্লাস এই যে প্লাস তারপর বলছে টু তাই না টু প্লাস तपर हे थ्री प्लस ये जान डट डट इन डट इन डट इन डट इन डट इन डट यह एक शब्दी जो फलटा छो एक शब्दी जो फलटा छो সেটা আসলে বের করতে বলছে তো খেয়াল করে দেখো এটা কীভাবে করবা তাহলে তাহলে যেটা করবা সেটা হচ্ছে তোমার আইডিয়া কি হতে পারে আইডিয়া হতে পারে আমি প্রথমত এই যে এখানে এক ভ্যালুটা আছে তাই না এই এক ভ্যালুটা আমাদের আইডিয়া যেটা হতে পারে সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি তারপর কোনো যদি কোনো চেঞ্জ লাগে আমরা সেটা পরে অ্যাড করব এই যে আমাদের এক ছিল একের সাথে আমরা কি এই এক ভ্যালুটার সাথে আমরা কাকে যোগ করব এই দুইকে যোগ করব। তাহলে এই দুইটার যোগফল কত হবে এই দুইটার যোগফল হবে কত থ্রি থ্রি ওয়েল আবার এই থ্রি যে ভ্যালুটা আছে আমাদের আমাদের যে থ্রি ভ্যালুটা আছে এই থ্রি এর সাথে আমরা যোগ করব থ্রি এর সাথে যোগ করব এই থ্রি এর সাথে যোগ করব এই আমাদের যে যোগফল থ্রি ছিল এই থ্রি এর সাথে এই থ্রি যোগ করব তাহলে কত হবে সিক্স তাই না এইভাবে দেখো বারবার কি হচ্ছে যোগফলটা আপডেট হচ্ছে না এখানে দিনের পরে এখানে একটা ভ্যালো থাকবে না এই যে দিনের পরে এখানে একটা চার থাকবে না এভাবেই তো এই ধারাটা আসলে গঠিত তো আমাকে কি করতে হবে এই চারের সাথে আমি যদি চারের সাথে এই ছয়কে যোগ করে দিতে পারি মানে আমাদের এই যে ছয়ের সাথে চার যোগ করতে পারি তাহলে কত হবে দশ তাহলে দেখো এইভাবে যদি আমি কন্টিনিউ করতে পারি ওয়ান হান্ড্রেড অব্দি তাহলে তো আমি একটা সামেশন পাবো একটা যোগফল পাবো এভাবে যোগ করতে করতে ওয়ান হান্ড্রেড গেলে ফাইনাল যোগফলটা কিন্তু চলে আসবে তো এটা কিন্তু আমাদের করতে বলছে আমাদের অনেক আইডিয়া যে হ্যাঁ আমরা এটা করব আচ্ছা এটা করি এটা করতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যা ফেস করি সেটা পরে দেখা যাবে আমরা কি করলাম যে এই যে ওয়ান টু থ্রি এই ভ্যালুগুলো আমরা কি করব যোগ করব তাই না 
এই যে ওয়ানের সাথে এগুলো দেখো তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এই ভ্যালুগুলো কোথা থেকে পাবা তুমি যদি কি করো এক থেকে এক শব্দে একটা লুপ চালাও এক থেকে এক শব্দে একটা লুপ চালাও এবং এক এক করে ইনক্রিমেন্ট করো তাহলে কিন্তু এই মানগুলো পাওয়া যাচ্ছে এক দুই তিন চার এরপর কি হবে লুপের প্রথম যে ভ্যালুটা এটা দ্বিতীয় ভ্যালুর সাথে যোগ করতে হবে ব্যাপারটা এমন প্রথমত আমাদের বিগিনারদের আইডিয়া এমন আচ্ছা আমরা চলে যাই আমাদের আইডিয়া নিয়ে আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশনে চলে যাই ইমপ্লিমেন্টেশনে দেখো এই যে ভ্যালুগুলো এই যে আইয়ের ওয়ান টু থ্রি ফোর লুপের মধ্যে যে এক থেকে একশো ভ্যালুগুলো আমরা নিব সেই ভ্যালুগুলোকে একটা পূর্ণ সংখ্যা তো পূর্ণ সংখ্যার জন্য আমি ইন ডিক্লেয়ার করলাম ইট আই ডিক্লেয়ার করলাম আচ্ছা পরে আরও ডিক্লেয়ারেশন লাগলে আমি পরে করব তাই না তারপর একটা ফলোপ চালাবো ফর ফলোপ চালাবো এই যে ফলোপ চালালাম আই ইকুয়াল কত ওয়ান এবং আই লেস দ্যান ইকুয়াল একশো কীভাবে বুঝতে পারলাম কারণ আমি এক থেকে একশো অব্দি লুপটাকে চালাবো এর বেশি হয়ে গেলে ওই মানগুলো কিন্তু আর আমি নিব না ফ তার মানে দেখো এখানে লুপটা কতক্ষণ অব্দি চলবে একশো অব্দি চলবে যখনই আয়ের মান বেড়ে একশো এক হয়ে যাবে তখন কিন্তু লুপটা ফলস হয়ে যাবে আর একশো এক আমার দরকার নেই আমার প্রোগ্রামে সেটা নিয়ে কাজ করতে বলে না আই প্লাস প্লাস বা আই ইকুয়াল আই প্লাস ওয়ান একই কথা এর মান হচ্ছে আয়ের মান যা ছিল তার থেকে করে বাড়বে আমরা অলরেডি জিনিসগুলো জানি তারপর এখানে দেখো এই যে তুমি যোগ করবা বারবার যোগ ফলটা আপডেট করবা তার জন্য কি লাগতেছে অনেকে আমরা যে কাজটা করি বা অনেকে যে কাজটা করে আসলে সেটা আমি একটা আলোচনা করছি যে এখানে সেটা সাম ডিক্লেয়ার করে তারপর কি করে সাম ইকুয়াল সাম ইকুয়াল সাম প্লাস আই এটা করে এবং সে নিজে দাবি করে যে তার প্রোগ্রামটা হয়েছে আচ্ছা আমরা দেখি এভাবে করলে প্রোগ্রামটা হয় কি না বা প্রোগ্রামটা কাজ করতে পারবি না বা আমরা স্টেটমেন্টটাকে ফলো আপের ভিতরে স্টেটমেন্টটাকে এইভাবে কেন লিখলাম যে সাম ইকুয়াল সাম প্লাস আই এভাবেই কেন লিখলাম ওয়েল তো এখানে খেয়াল করে দেখো আমার লুপটা যখন চলবে আমার লুপটা যখন স্টার্ট করবে তখন আয়ের মান কত ওয়ান ওয়েল এই আয়ের মান ওয়ান এই এই ভ্যালুটা এই কন্ডিশনের সাথে চেক করবে কন্ডিশনের সাথে চেক করে ট্রু যদি হয় দেন সেই স্টেটমেন্টটাকে কাজ করাবে আচ্ছা আয়ের মান ওয়ান এই ওয়ান ভ্যালুটা কি এক এই একশো থেকে ছোট প্রথমে আয়ের মান কত ওয়ান সেই ওয়ানকে চেক করবে একশো থেকে ছোটো কেনা হ্যাঁ ছোটো কন্ডিশন ট্রু কন্ডিশন ট্রু হলে সেই স্টেটমেন্টটার কাছে আসবে আচ্ছা দেখো তো স্টেটমেন্টটা কাজ করতে পারে কিনা স্টেটমেন্টটা কীভাবে লিখছো তুমি সাম আচ্ছা সাম কি কোনো ভ্যালু সাম দেখো সাম মাত্র একটা ওয়ার্ড তাই না একটা স্ট্রিং বলতে পারি প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় তো একটা তুমি একটা তুমি কি বলতে চাচ্ছ তুমি বলতে চাচ্ছ না এমন যে সাম ধরো এখানে বলি ধরো হচ্ছে সাম সামের সাথে ওয়ান যুগ ধরো তুমি বলতে চাচ্ছ সাম যে সাম প্লাস আয়ের মান প্রথমবার কত ওয়ান আচ্ছা সাম প্লাস ওয়ান এটা কি কোনো যোগফল তোমাকে দিবে সাম প্লাস ওয়ান তোমাকে যোগফল দিবে ডেফিনেটলি না কোনো যোগফল তোমাকে দিবে না কারণ সাম তো আর কোনো কি না সাম তো আর কোনো আসলে ভ্যালু না সাম তো একটা ওয়ার্ড আচ্ছা ওয়ার্ডের সাথে একটা নিউমেরিক ভ্যালু নিউমেরিক ভ্যালু মানে কি এই যে জিরো ওয়ান টু থ্রি এগুলোকে গণনা কাজে ব্যবহার করা হয় তাই এগুলোকে বলা হয় নিউমেরিক ভ্যালু এ ওয়ান একটা নিউমেরিক ভ্যালু ওয়ানকে সামের সাথে যোগ করলে আসলে কোনো নিউমেরিক রেজাল্ট আসবে আসলে আসবে না তার মানে আমি যদি সামকে কোনো ভ্যালু দ্বারা ডিফাইন করতে পারি কিন্তু সামকে দেখো এমন একটা ভ্যালু দ্বারা ডিফাইন করতে হবে যাতে এক থেকে একশোর মধ্যে যে যোগফলটা হয় ওই যোগফলটা চেঞ্জ না হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছ কারণ তোমাকে কিন্তু এক থেকে এক শব্দে যোগফল বের করতে বলা হয়েছে এখন এই যোগফল করার জন্য এই যে তুমি কি করছো সাম প্লাস আই লিখেছ তা এর মান প্রথম অঞ্চল এখানে সাম তো যোগ করা সম্ভব হচ্ছে না কারণ যোগফলটা স্টার্ট করা যাচ্ছে না কারণ এটা কি এই সাম একটা ওয়ার্ড একটা স্ট্রিং স্ট্রিংয়ের সাথে কোনো একটা নিমের বেলে যোগ করা সম্ভব না তাই এই যোগফলটাকে আমরা স্টার্ট করার জন্য যে কাজটা আমাদের করতে হয় এই যে যোগফলটা আমি যদি স্টার্ট করি এখন যদি এখানে আমি এসে এই সাম ইকল জিরো বলে দিই তার মানে কি হবে সামের মানটা এই ফল লুপে কত নিয়ে এই ফল লুপে যখন আসবে সামের মানটা এখন কত পাবে সে জিরো পাবে আচ্ছা জিরোর সাথে যদি তুমি ওয়ান যোগ করো এখন খেয়াল করে দেখো এখানে সাম বলতে আসলে যে জিনিসটা আসবে এখানে সাম বলতে যে জিনিসটা আসবে সেটা হচ্ছে জিরো এখন কিন্তু সাম বলতে একটা একটা ধরো হচ্ছে মান আছে আর শুরুতে যেটা ছিল না আর সেই কাজটা কিন্তু করা যাবে না সেই স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউট করবে না তো আমাদের কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে আমি সাম লিখলাম এটা আসলে ব্যবহার করা যাবে কি না দেখো কি হবে সামের মানে আমি জিরো ইনিশিয়ালাইজ করলাম এটাকে বলি আমরা যোগের অবেদ কারণ হচ্ছে দেখো এই পুরো যোগফলের সাথে যদি তুমি জিরো এক্সট্রা যোগ করো যোগ ফলে কোনো চেঞ্জ হবে না জিরো কেন তুমি নিয়ে আসলাম কারণ তুমি জিরো দিয়ে যোগ ফলটা স্টার্ট করতে পারছ শুরু করতে পারছো আদারওয়াইজ তুমি শুরু করতে পারছো না দেখো কী করছো সা এই জিরো আর ওয়
যোগফলটা কোথায় রাখবে এই সামের মধ্যে রাখবে সামের মধ্যে তাহলে প্রথমবার সে কত রাখলো সামের মধ্যে সে প্রথমবার ওয়ান রাখলো এটা আমরা এখানে হিসাব রাখলাম ধরো সামের মধ্যে সে প্রথমবার এই যে সামের মধ্যে সে প্রথমবার ওয়ান রাখছে আচ্ছা এরপরে কি হবে খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখো এরপরে সে লুপ থেকে কি বেরোবে না আমরা জানি লুপ থেকে তখনই বেরোয় যখন কন্ডিশনটা মাঝখানে যে কন্ডিশনটা এটা যদি ফলস হয় এখন দেখো প্রথমবার আয়ের মান কথা ছিল ওয়ান তার মানে হচ্ছে এই ওয়ান এই ওয়ান ভ্যালুটাকে সে আরো এক কী করবে এখন এই যে লুপ থেকে বেরোবে না কিন্তু এই কাজটা করা পরে সে এখানে সামে কত রাখছে ওয়ান ওয়ান রাখার পরে সে আবারও কি করবে এই পার্টটাতে গো ব্যাক করবে ইনক্রিমেন্ট পার্টটাতে গো ব্যাক করবে গো ব্যাক করে তার মান কত করবে ওয়ান ইনক্রিমেন্ট করবে মানে আয়ের মান ছিল ওয়ান এখন ওয়ান ইনক্রিমেন্ট করে কত হবে টু এই টু ভ্যালুটা ট্রু না ফলস দেখো ট্রু এই দুই যে ভ্যালুটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রু তার মানে ট্রু হলে সে আবারও এখানে আসবে এখানে সে এই যোগফলটা সে করতে থাকবে কারণ আমাদের বারবার যোগফলটাকে আপডেট করতে হবে এখন দেখো এখন কি আর সাম বলতে জিরো পাবে কারণ না কিছুক্ষণ আগে সামের মান কী হয়ে গেছে আপডেট হয়ে গেছে সামের মান শুরুতে জিরো ছিল এখন আপডেট হয়ে যে এই যোগের কারণে আপডেট হয়ে কত হয়ে গেছে ওয়ান ওয়ান হয়ে গেছে এখন কি করবা এই ওয়ানের সাথে আমাদের যে ওয়ান এখন সামের মান ওয়ান পাবে এখন আইয়ের মান কি আর এখন ওয়ান পাবে না এখন আয়ের মান বেড়ে চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আয়ের মান কত টু এবং ওয়ানের সাথে এখন টু যোগ করলে যোগফলটা কথা হবে থ্রি এই থ্রিটাকে সে কোথায় রাখলো আবার এই থ্রিটাকে নতুন করে এই সামের মধ্যে রাখলো সামের মধ্যে রাখার পরে সে আবারও কি করবে থ্রিকে রাখার পরে আবার এই জায়গায় গো ব্যাক করবে এই জায়গাটায় তারপরে কার মান বাড়বে আই জিকেল টু আই এখানে একটা আই হবে কিন্তু আই জিকেল টু আই প্লাস ওয়ান তার মানে আইয়ের মান কিন্তু বাড়াবে তো আয়ের মান কত বাড়াবে এখন কত করবে এখন থ্রি করবে এই থ্রি ভ্যালুটাকে সে চেক করবে কন্ডিশন ট্রু না ফলস হ্যাঁ ট্রু তারপরে সে আবারও এ একই কাজটা করতে পারে যোগটা করতে থাকবে এখন দেখো এখন সামের মান কত ছিল আগে থ্রি এখন আয়ের মান কত হয়েছে বেড়ে থ্রি হয়েছে তিন তিন যোগ করলে কত হবে ছয় ছয় কোথায় রাখলো সামে রাখলো সামে রাখার পর সে আবারও এখানে গো ব্যাক করবে গো ব্যাক করে আয়ের মান এক বাড়াবে আয়ের মান এক বাড়ালে কত হবে চার চার ভ্যালুটা ট্রু তারপর সে কি করবে আবারও যোগ করে দেবে কার সাথে সামের সাথে দেখো কিছুক্ষণ আগে সামের মান কত হয়ে গেছে সামের মান হয়ে গেছে সিক্স তো এই সিক্সের সাথে এখন চার যোগ করবে টেন টেন কোথায় রাখবে সামে কতক্ষণ অব্দি যোগটা এই স্টেটমেন্টটাকে সে এক্সিকিউট করাতে থাকবে যতক্ষণ অব্দি আয়ের মানটা ট্রু তা আয়ের মানটা কতক্ষণ অব্দি ট্রু ওয়ান হান্ড্রেড অব্দি ট্রু আয়ের মানটা বেড়ে যখন একশো এক হয়ে যাবে তখন এই কাজটা কী হয়ে যাবে স্টপ তার মানে এই কাজটা আমি আর করব না তার মানে এই কাজটা যখন স্টপ হয়ে যাবে আমাকে তো রেজাল্টটা দেখাতে হবে তাই না এই কাজটা কেন বললাম রেজাল্টটা দেখার জন্য দেন ফাইনালি আমি বলবো প্রিন্ট এফে যে ইউর সামেশন রেজাল্ট ইউর সামেশন এস ইউ ডাবল এম এ টি আই ওয়েন সামেশন রেজাল্ট আর ইস ইউ এল টি রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল পার্সেন্ট ডি কোথা থেকে রেজাল্টটা দেখাবো সাম থেকে আমাদের কিন্তু অনেকেরই কোশ্চেন থাকে কেন আমরা সাম ইজিক্যাল টু জিরো ডিক্লেয়ার করলাম আমি আশা করি কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা পাওয়া গেছে যে সাম ইজিক্যাল টু যদি জিরো তুমি ইনিশিয়ালাইজ না করো তুমি যোগ ফলটাই স্টার্ট করতে পারছো না এই যে বারবার যোগ করে যোগ ফলটা আপডেট করবা সেটাই কিন্তু তুমি করতে পারছো না তো এই জন্য কিন্তু সাম ইজিক্যাল টু জিরো ইনিশিয়ালাইজ করলাম আর যেটা যেহেতু এটা যোগ সম্পর্ক কারণ পুরো যোগ ফলের সাথে জিরো যদি আমি এক্সট্রা নিয়ে আসি ওই মূল যোগ ফলের কোনো চেঞ্জ হবে না তো এখন তুমি রান করে দেখে আসতে পারো আই থিঙ্ক এক থেকে একশো অব্দি যোগ ফল হচ্ছে পাঁচ হাজার পঞ্চাশ আমরা জানি গাউস এটা খুব সুন্দর একটা আইডিয়া দিয়েছিল অনেকের অনেকেই সেটা জানি সে তো সেই দিকে যাচ্ছি না তো এক থেকে একশো অব্দি যোগ করে যোগ ফলটা কত হবে এক পাঁচ হাজার পঞ্চাশ হওয়ার কথা আমরা দেখি পাঁচ হাজার পঞ্চাশ আসলে আউটপুটে দেখতে পাই কিনা ইয়েস আমাদের আউটপুটে কিন্তু পাঁচ হাজার পঞ্চাশ চলে আসছে এই যে ইউর সামেশন রেজাল্ট ইস পাঁচ আমাদের দেখা যাচ্ছে তো অনেকেরই একটা ঝামেলা থাকে যে ঝামেলা থাকে এই লাইনটা আমি কোথায় লিখবো এই লাইনটা কোথায় লিখবো তোমাকে কোশ্চেন কী করছে তুমি কোশ্চেনটা একটু খেয়াল করে আসো তোমাকে কোশ্চেনটা করছে যে ফলো ধারার যোগ ফল মানে যোগ ফলটা তোমাকে দেখাতে হবে জাস্ট ফাইনাল যোগ ফলটা তোমাকে দেখালে হয় আচ্ছা অনেকের কোশ্চেন থাকে ভাই আমি যদি এই লাইনটা এখানে লিখি দেন কি হবে আমি আপনি বলছেন ওয়েল ভালো কথা আমি এখানে লিখতে চাই তাহলে কি যোগ ফল আসবে না হ্যাঁ আসবে কিন্তু এখানে দেখো এখানে যেটা হবে এখানেও যেটা হবে প্রথমবার সে এখন কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপ দেখাবে যে প্রথমবার যোগ করে তারা লালি এর লুপের ভিতরে লেখার অর্থ কি এটাও তখন লুপের একটা স্টেটমেন্ট হিসেবে কাজ করবে আয়ের মান যখন ওয়ান খেয়াল করে দেখো আয়ের মান যখন ওয়ান কন্ড
পার্সেন্টেজ আগে ভ্যালু দেখাবে সামের তাহলে প্রথমবার সামে এই সামে কত রাখছে প্রথমবার সামে ওয়ান রাখছে তার মানে প্রথমবার দেখাবে ওয়ান পরে কি করবে আয়ের মান আরও এক বাড়বে বাড়লে এই ভ্যালুটা কি এই যে এই পুরো কন্ডিশনটা কি ট্রু ট্রু হলে সে আবারও আসবে এখন সামের মান কত ওয়ান ওয়ানের সাথে দুইকে যোগ করবে কত হবে থ্রি থ্রি কোথায় রাখলো সামে রাখলো তারপর প্রিন্ট হবে দেখাবে ইউর সামের সঙ্গে রেজাল্ট ইজ থ্রি কোথা থেকে দেখাবে সাম থেকে দেখাবে এভাবে বারবার দেখাতে থাকবে এভাবে এক সবজি দেখাতে থাকবে মানে ফাইনালি একদম ফাইনালি দেখাবে পাঁচ হাজার পঞ্চাশ একের জন্য দেখাবে মানে দুইয়ের জন্য এই এই সামের রেজাল্ট দেখাবে দেখো বারবার জিনিসটা আউটপুটে দেখাতে থাকবে এই যে আচ্ছা একটু অকওয়ার্ড হয়ে গেছে আমি নিচে নিচে করে দিই ব্যাক স্ল্যাশ অ্যান্ড দিয়ে দিই তাহলে জিনিসটা একটু নিচে নিচে দেখা যাবে ব্যাক স্ল্যাশ হ্যান্ড হ্যাঁ এখন রান করে দেখো হ্যাঁ ওয়েল এই দেখো ফাইনালি এখানে কিন্তু পাঁচ হাজার পঞ্চাশ দেখাইছে একদম লাস্টে দেখাইছে এখানে প্রত্যেকটা স্টেপ দেখাইছে যে প্রথমবার যোগ করার পর কথা হচ্ছে যে লুপটা যে চলছে এই যে যোগফলটা এটা দেখলে আরও অনেক ক্লিয়ার হওয়ার কথা এই যে প্রথমবার সে সামে কত রাখছে ওয়ান দ্বিতীয়বার সামে কত রাখছে থ্রি দেখছো আমাদের যে হিসাবটা করেছিলাম সে ঠিক আছে তৃতীয়বার সামে কত রাখছে ছয় চতুর্থবার ছয়ের সাথে ওই যে চার বৃদ্ধি করে যোগ তারপর কত রাখছে তাই না এভাবে সে ভ্যালুটাকে আপডেট করতেছে এভাবে ভ্যালুটাকে সে কন্টিনিউয়াসলি আপডেট করছে যেভাবে সে আপডেট করে ফাইনালি কিন্তু পাঁচ হাজার পঞ্চাশ তোমাকে দেখাইছে যে জিনিসটা আমরা বলেছিলাম আর এই লাইনটাও এই বাড়ি লেখার অর্থ কি শুধু আমি যোগ ফলটা দেখতে চাই লুপ যোগ করে যোগ ফলটা ফাইনালি সামে রাখবে তারপরে এই যে যোগ ফলটা আমি দেখবো এখন হচ্ছে শুধু পাঁচ হাজার পঞ্চাশ দেখতে পাবো কারণ এখানে সে একদম কতক্ষণ অব্দি সামে ভ্যালুটা আপডেট করতে থাকবে যতক্ষণ অব্দি এই কন্ডিশনটা ট্রু কন্ডিশনটা কতক্ষণ অব্দি ট্রু ভ্যালুটা যখন আয়ের ভ্যালুটা যখন বেড়ে একশো এক হবে তখন ফলস হয়ে যাবে যখন একশো হবে ততক্ষণ অব্দি এটা ট্রু থাকবে ট্রুয়ের জন্য এই কাজটা করতে থাকবে করতে 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 কি করবে সামের মানটা পাঁচ হাজার পঞ্চাশ করে ফেলবে করার পরে এই যে লুপ থেকে বেরো যাবে যখন আয়ের মান বেড়ে একশো এক হয়ে যাবে তখন লুপ থেকে বেরো যাবে তখন সামে কত ছিল তখন সামে কিন্তু আর ওই এক দুই নাই কারণ ফাইন আপডেট হয়ে হয়ে পাঁচ হাজার পঞ্চাশ হয়ে গেছে দেন কিন্তু রেজাল্টটা দেখা দেবে এখন দেখো শুধু পাঁচ হাজার পঞ্চাশ দেখাবে তো তুমি তোমাকে যেহেতু শুধু যোগ ফলটা দেখা দেবো ওই দেখো ইউর সামেশন রেজাল্ট ইস পাঁচ হাজার পঞ্চাশ তোমাকে যেহেতু যোগ ফলটা দেখাতে বলছে তো তুমি চাইলেই এই লাইনটা করতে পারো ওই যে একদম লুপের বাইরে গিয়ে কারণ আমি একবার আউটপুটে যোগ ফলটা দেখাতে চাই প্রত্যেকটা স্টেপ দেখাতে চাই না যে লুপ প্রথমবার যোগ করে কত রাখলো সামে দ্বিতীয়বার যোগ করে সামে কত রাখলো তৃতীয়বার যোগ করে এখানে এক থেকে এক সবজি যোগ করে করে সে কত রাখতে চাইলো প্রত্যেকটা ফেলে আমি দেখতে ইন্টারেস্টেড না আমি ওই ভ্যালুগুলো নিয়ে কনসার্ন না আমি ফাইনাল যোগ ফলটা দেখতে চাই দেন আমি এটাকে লুপের বাইরে লিখবো আর যদি তুমি প্রত্যেকটা স্টেপ দেখতে কনসার্ন থাকো দেন তোমাকে অবশ্যই এটাকে লুপের ভিতরে লিখতে হবে যে প্রথমবার যোগ করে সে কত রাখলো দ্বিতীয়বার তাই না এই যে সে যোগগুলো করছে এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি লুপের ভিতরে দিয়ে যে হ্যাঁ আমাদের যে চিন্তাটা ছিল সে সেভাবেই কাজ করছে এটা লুপের ওয়ার্কিং সাইকেলটা আমরা খুব ভালো করে ফিল করতে পারছি এই এই এটাকে লুপের ভিতরে দিয়ে তাই না তো আমাদের কোশ্চেন অনুসারে আসলে লুপের ভিতরে দেওয়ার দরকার নেই জাস্ট আমরা এটা লুপের বাইরে ইউজ করলে আমাদের পুরো যোগ ফলটা আমরা দেখতে পাবো এই প্রোগ্রামে এখানেই আল্লাহ হাফেজ